Mesto broj 1 je novi ruski višenamenski borbeni avion pete generacije Su-75, koji je tek na početku konstruktorskih ispitivanja. Završetak projekta i prvi serijski primjerak će po izjavama predstavnika ruskog koncerna Rosteh biti do 2026. godine, kada se očekuje započinjanje njegove serijske proizvodnje, a najkasnije je do 2027. godine. Da li će to tako i biti, pokazat će vreme, jer dvomotorni višenamenski borbeni avion pete generacije Su-57 je imao prvi let još januara 2010. godine, a tek 2025. godine treba da dobije za njega predviđene motore radnog naziva iz Delije 30, kad će postići predviđene taktičko-tehničke karakteristike koje su bile postavljene na početku njegovog razvoja. Uzimajući u obzir da će Su-75 preuzeti većinu sistema sa Su-57, kao i motor koji Su-57 trenutno koristi AL-41 F1, onda se može prihvatiti predviđanje OAK korporacije da bi ovaj stealth borbini avion bio razvijen i zreo za serijsku proizvodnju za 5 do 6 godina. Kao šlag na tortu Rusi navode cenu samog borbenog aviona Su-75 od nestvarno niskih 25 do 30 miliona američkih dolara, a za te pare se danas može kupiti laki kineski višenamijski borbeni avion JF-17, koji Kina prodaje Pakistanu i afričkim zemljama i čak ga ne koristi u svojoj avijaciji. Ovaj jednomotorni stealth avion prema rečima ruskih konstruktora će se prodavati kao Alva, i planiraju da prodaju 300 ovih borbenih aviona u 15 godina od početka njegove proizvodnje. Ako bi stvarno Rusi prodavali Su-75 po toj ceni, Srbija bi mogla za milijardu dolara da kupi dve eskadrile Su-75 sa sve naoružanjem, obukom i rezervnim delovima, a za uzvrat bi dobila višenamijski borbeni avion pete generacije i partnera u vidu OAK korporacije koja sad ujedinjuje sve ruske vazduhoplovne konstrukcijone biroje. Više u karakteristikama novog stealth suhoja Su-75 u poređenju sa MiG-35S možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ovog videa. A koji su po vama najbolji višenamijski borbeni avioni današnjici kojima bi mogli da zamenimo postojeći MiG-29 SM u srpskom ratnom vazduhoplostvu i kako bi ih rangirali od najlošijeg do najboljeg?